Kjo foto i takon zonjës Angela Kesli, nismëtare e projektit Milk Bag Mats for Haiti. Vidin e galuar me idene saj për të ardhën në ndim fëmive haitian në përmjet të rogozve të bërë nga qeset e qumshit, ajo tërhoqi vëmendin e publikut dhe medjeve kanadeze. Në përmjet grumullimit të qeseve dhe këthimit të tyre në rogoz të thurur me grep, Zonja Kesli arrinde kështu disa objektiva një herësh. U vije i në ndim fëmive haitian që të mos freni në tokë për mbi rogoz, lektësisht të pastushëm dhe që mbajnë lark lagështin dhe insektet, Mbahe ambienti i pastër këtu në Kanada duke mos i lënë qeset plastike të përfundojnë në grumbët e plerave, si dhe u jepe i banorve të hajitit një mundësi për të shëndruar në një biznes të vogël, thurjen e rogozve. Shumë shpejt, ideja e saj u përqafua nga shumë organizata dhe institucione private dhe publike kanadeze. Përfshirë dhe shkollën e mesme, Leslie Pearson College Institute në Markham, ku punon edhe një shqiptare. Mirela, më folë pak, si lindi kjo ide për të marë pjesë në këtë projekt? E kujtë është ideja në ratë? Falim dhe i di lirë që këni ardhur këtu e blersoj shumë, sepse kjo që përbëjmë në shkollën tonë është vërtet një gjë jo thjesht për shkollën, për është një ndim për botën, mund të themë. Ideja lindi thjesht nga këto mesajë që ne transportojnë ke njëri tjetëri dhe janë mesajë që ne ndajmë një diçka për të qeshur apo një lajmë apo një gjë dhe në këtë mënyrë mora këto mesajë nga një kolege, një shkolle ku kam pas punuar për para dhe më përqeu mjaft ideja, kërstu filloj dhe unë e prura këtë në shkollën tonë, ke Lesevi Pearson dhe vura në DNI të gjithë mësusnit edhe studentët që të shikoja nëse da të ishën të interesuar për një gjithë të tjel dhe vërtet pash që ato ishën shumë të interesuar janë të reguar shumë mbështetës jo vetëm studentët por mësusnit dhe prindët e fmive të studentëve janë të reguar mjaft administratët gjithashtu është të reguar mjaft të mbështetëse dhe kjo ishte kuptohet një shtytje më tepër për muaj që ta vazhdoja një të tjilë, me gjithëse, me thënë në drejten kanë qenë shumë më tepër punë se saj kësha parëqikuar dhe në shtes të asaj që unë bëjt gjdo ditë këtu në shkollë. Që farë është ajo që boni u gjdo ditë këtu në shkollë? Mua më një ofinë si mësuse matematike, kam dhe matematikë për 9-10 vjetë, 10 vjetë në Shqipëri dhe 9 vjetë me borgë në Torontos dhe kam ndryshuar disi mund të themë në guidance me atë dëshirën që ndoshta për të më lejuar më që të si të të heci më lartë. Ka ardhur kohë që hapat të tilo se aktet të tila të ndërmeren edhe nga ne në kuadrin e jetëson komunitarë? Do të ishte vërtet një ide shumë e mirë sepse gjithë shka që duhet për një inisiativ të tila është të mbash një kuti apo një vënd ku mund të grumbullosh këto qeset e qumështit dhe që janë pjesa jashtme e këtyre në qeset të qumështit që neve po thujë se të gjithi përdojnë e për shtupia dhe i hedhim në recycling bin në për të i ri përdorur ndërsa ta një se cili mund të mari këto dhe t'i vej diku veçan dhe në qovë se nuk keni mundësi që të vazhdoni me proces e mëtejshme vetëm me i grumbulluar në një box në një kuti të tjil dhe i dërgon këto në qëndrat të ndryshme që janë në website dhe kjo website është milkbagsunlimited.ca dhe aty mund të gjeni me shumë informacion se ku mund të qoni këto milkbags falenderojmë dhe njërës të tjerë që janë të përfshirë në këtë inisiativ që e bëjnë gjithdo gjë në mënyrë vullnetare qofte dhe njërës të tjerë dhe në nëndimua në sot vullnetarët nga komuniteti I learned that you have an Albanian connection. I do. My grandmother came down to northern Greece. She walked down, a widow with three children, and she had heard that my grandfather was a widower with five kids of his own, so she <laughs> decided to come down, and that, a product of that was my mother and my aunt. So I do have Albanian heritage, yes. What role did you play today? Well, Dinaz and I, we went and met Angela, and I was blown away by her enthusiasm, her dedication, mm -hmm. and the time she spends. Unfortunately, I don't have that kind of time, but I, my main role is collecting bags. Like, uh, in all my classes, I run a lot of programs, so all the ladies contribute bags. I try to do a little bit in my spare time at home, like I'm working on a rug right now. I find it very rewarding, and this is something very small for something big. 
I want to thank uh, Ms. Papiani for initiating this. It's a great initiative. I really like it because it involves um, students' awareness of, of the needs of the planet. Um, it involves uh, them actually taking um, a stand and, and um, working for something that, that can have a concrete benefit both to needy people within our own country but also in Haiti as well so it creates a bit of international awareness for them as well. Um, I like it too because um, Ms. Papiani has invited students from other schools. We have a mixture of elementary uh, students working with uh, secondary students. We brought in our DD students who were working at it too so it involved a, a wide range of, of, of um, students and it had staff involvement, it had community involvement and I think all of it for a really really good cause so it was great to see this going on at our school and again I want to thank Ms. Papiani for getting this off the ground for us. Thank you. I want to thank the family and team that can be able to do a lot of this initiative and I hope that we have been able to do this and I hope that we have been able to do this and I hope that we have been able to do this and I hope that we have been able to do this and I hope that we have been able to do this Të lëshikusit nuk e din si që u e të bashkëshorti u e për shumë. Bashkëshorti im që e të Petraj Papajani dhe fëmijët e mi janë Klajti dhe Ariola. Falimderit i lirë, falimderit e juve për prezencën të uaj këtu, sepse kjo nuk është tjeshtë si që thash një gjë tjeshtë për shkollën tonë, për është apo për boardin të DSB-në, për është për të gjithë dhe me qënëse kjo emision do është të transmitohet dhe shikohet dhe nga shqiptarët në Shqipëri, të tishtë një gjë me vlerë që ato të mendojnë se si ato mund të ndimojnë popullë e ndryshën në përbatë, jo një popullë në përgjësia, apo një vëndë në veçantinë.